。早上自然醒来，天气非常好。酒店的早餐安排在了河边的餐厅，自助餐。昨天给大家拍了玉天小镇的烟花大会，我个人觉得是非常精彩的。这边有不少家长带着小孩来度假的，看来有不少家庭是舍得花钱来这里度假的。管家说，景区门口有一片花海，出来拍一下。这就是玉田七里海度假区的大门。用无人机飞一下，应该就是这片花海吧。一大片黄色的小花这里还有很多的露营帐篷。今天打算沿着北戴河往北的滨海大道走一走，这一路上有很多的景点所以，如果来北戴河这边玩一周多都不为过。像不像蜘蛛侠？离于田小镇不远，有一个在海边的鱼岛温泉度假区。突然想起来，我有一个京津冀的旅游卡可以免费进入，所以进去转一转，给大家拍一拍这里。这个景区面积也不小呢。首先是免费坐船，一直往里进去。看今天的天气多好，蓝天白云。这个景区是一个综合性的度假区，有湿地湖泊，有粉红沙滩，有个大型的游乐场，还有一个挺棒的温泉。游船穿过了一个绿色水上通道。游船大概开了十几分钟，到达了码头。基本上这个景区游览线路是一个大环线。坐完船之后，顺时针沿着湖边走，对岸游乐场的一个大型摩天轮。这一侧有一个小山坡，爬上去可以免费玩滑草，是一个彩虹滑道。胆子大点的小孩都可以玩，还有不少家长抱着小孩玩的。滑道的下面就是一个大型的水上游乐园。我们先穿过游乐场，去到海边的沙滩。据说这边沙滩上可以泡温泉，还有一片漂亮的粉红沙滩。这沙滩的上面还种满了花儿。沙滩的景色还挺漂亮的，有一个网红拍照的大相框。在这里用无人机飞一下，看一看这片沙滩。嗯、沙滩上非常漂亮的蓝色温泉泳池。这个景区里绝大部分的游乐项目，凭门票都是免费的，只有室内的温泉是收费的。不过也有套票，我看到同船的买的含温泉的套票是一百二。我因为用的旅游卡，所以没有花钱。但是如果要进那个室内的温泉，就要单独买票。感觉外面这个温泉泳池更加漂亮。这个圆形的大建筑就是室内温泉。往下面走一走，这个景区装扮的还蛮漂亮的。先来转一转这里的温泉泳池，看着水多蓝，感觉这里非常适合玩水的小朋友和对游乐场感兴趣的人。白天可以来这里泡泡温泉，玩玩沙滩。看这里拍照多漂亮
到前面的沙滩走一走。据说这个沙滩还是粉红沙滩呢，不过没有感觉出是粉红色来。海风吹来非常的舒服，一点都不觉得热。沙滩上有很多草棚搭建的太阳伞，感觉北戴河这边的沙子都比较湿，挖一挖就出水。远处还有一些漂亮的帆船。嗯、沙滩非常平缓，潮水退去可以往里走很远。今天的天气实在是太给力了，所以感觉这里的景色还真不错。飞一个无人机，从空中看一看，有没有粉红色的感觉？好像没发现有粉红色的，不知道是不是位置不对。感觉北戴河这边的沙滩其实还挺细的，就是海水的颜色一般。这个巨大的建筑就是室内温泉，旁边就是一个巨大的水上游乐场。这一片的水上游乐场也不用单独花钱。所以炎炎夏日，在这里玩一玩水还是挺舒服的。不过还是要注意防晒啊。上面有一个大水桶，桶里的水装满后就会倾盆而下。景区里的游乐设施还真不少。沿着湖边顺时针漫步，前面是摩天轮。还有碰碰车，各种飞船，都很适合小孩子玩。不过不知道是不是单独收费。再往前有个很大的好莱坞表演场地，这个是不单独花钱的。这个表演每天有两到三次，所以不能错过。很像是环球影城里的一个表演。这个表演以飞车、落机、漂移为主。这里太安静，根本没有生命迹象。表演围绕着一个设计的未来故事展开表演，很多演员都是聘请的外国人。
于汉，高兴你回来了。这个表演还是很精彩的，得到了观众的热烈掌声。演出结束后还可以和演员拍照。继续往前走，还有一片薰衣草和观光园。浮桥。再过一阵儿，荷花就开了。以前来过很多次北戴河，但现在这边景区越来越多，很多也是第一次来。原来到北戴河就是看看海，吃顿海鲜。现在这边有很多景区开发的非常适合亲子度假，有很多不错的度假村。在炎炎夏日，如果想出来转一转，到海边吹吹风、度个假，其实来北戴河这一带还是非常不错的。当然，北戴河这边也有很多免费的景区、免费的沙滩，包括吃海鲜，有很多海鲜自助餐也不是很贵。所以，哪怕你只有周末的两天假期，也可以来很多趟玩。毕竟，北京到北戴河的火车票才四十块钱，但一定要提前买票。这期视频就到这里，下期见。